pessoa, uh, o meu contato com a literatura fora do livro de leitura foi precisamente em 1982. O meu primo Arnaldo Carlos oferece-me, ou dá-me a ler, um livro que era Mestre Tamor, do Anhanga Chico. E a partir dali passei a buscar por livro. A partir dali, em 1982, passei a gostar de ler conteúdos que não fossem simplesmente livros de leitura, manual de leitura da escola. Eu nasci numa localidade do interior e que o único material de leitura eram os manuais escolares. Mas a partir do momento em que me é dado a ler esse livro, o Mestre da Moda e outros coisas, eu ganho o hábito de buscar outras leituras que não fossem uh, manuais. Por medida que fui crescendo, fui interagindo com outras pessoas, fui lendo Jana Frick, Sputnik, JDM, Jornal Esportivo Militar, que às vezes os jornais nos chegavam com seis meses, um ano de atraso, mas aquilo, aquilo parecia, parecia os jornais quentes, né? porque as informações que traziam eram para nós novas. Estou a falar de um tempo em que nós não tínhamos televisão ainda, não é? Não tínhamos televisão e mesmo quando passou a ver, a televisão não era, não era para todos. E se calhar a, a sua pergunta seja extensiva, uh, a transição de mero leitor para quem escreva. Eu começo a escrever mais ou menos em 90 e... 94, 95. Eu ainda tenho aí o... o um bloco, um calhamaço muito grande, com coisas que hoje me criam asco quando, <risos> quando os leio, né? eu chamava uma, que aquilo era poesia, ou que os, os textos que eu pensava que fossem contos, eu dizia que eram gostos, mas não é. Entretanto, foi um ponto de partida, não é? Porque é preciso sempre começar é, a exercitar até tornar apenas correita, e foi, e foi o que aconteceu. Os meus colegas estiveram aqui a falar agora de uma experiência que tivemos no e-mail, quando estava a fazer o curso médio, isto terá sido em 95, sim, terá sido em 94 ou 95, que o professor de artigo e crônica dá-nos para fazermos durante as férias de uma semana, cada um devia fazer duas, escrever duas crônicas de dois artigos. E eu inundei o professor com 15 crônicas e 15 artigos, né? Foi porque eu estava a gostar da coisa. E pronto, eu pedi aos colegas que se levantassem, que fizessem uma velha, porque aquilo era enfadonho na altura, o professor da artigo e crônica, era enfadonho. Mas eu aproveitei as férias para fazer isso. Mas não fazia aquilo ainda com... com os objetivos com que escrevo o homem. Não era apenas buscar ir adestrando, adestrando a mão. Uh, o primeiro desafio para escrever um livro surge em 2010. É uma pena que o meu padrinho, nas livros literárias, Tazuari Keita, não esteja aqui, porque eu conheci o Tazuari Keita também pela internet. Ele publica um artigo uma crônica no, 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 no antigo jornal semanário inglês falava sobre Mbundi e Mushiri e como tinha aí o e-mail eu escrevo para ele a comentar como é que nós na minha região tratávamos aquilo e nasce uma amizade depois sou convidado uh, ainda não tinha sido convidado mas desta amizade eu depois apresento a ele os textos que tinha eram crônicas mas ele me diz, ó oh, jovem, tu tens aqui material para fazer uma novela ou mesmo um romance. E com o suporte dele, eu transformo as crônicas que, que conformam ou que conformaram o meu primeiro livro, O Sonho de Cauia, naquele livro, não é? 
antes mesmo de publicar o sonho de Cauia, eu mando-lhe mais um, porque eu estava a escrever e tinha alguém ali eh, atrás de mim, muito atencioso, eh, e que eu submeto o relógio do Velho 30. Eu disse, pá, também está bom, está um pouco melhor que o primeiro, porque tu estás a aprender. Eh, havia muito jornalismo no meu tempo, né? havia mais jornalismo e menos arte. E ele foi procurando eh, animar esses aspectos. E assim, em 2010, eu publico o Sonho de Cauia, mas não eh, publico ainda o Relógio do Reino 30, que vem a sair quatro anos mais tarde. Em 2011, saio com Contos, eh, Manu Bonongo. Em 2012, com, com Versos. Eu dizia que eram Versos, mas se fosse hoje, eu não publicaria também sem Cantos. Depois de Desencantos, uh, saio com o uh, colecionador de Pirilampos. Uh, decidi uh, trazer a público o relógio do velho 30. E depois, depois surgiram outros, né? canções ao vento, que são versos, qualquer coisa parecida com versos. Né? Depois, mais um livro de contos, travessuras de Jacques. Amor Sem Pudor, em 2019, e este que está a apresentar hoje, dia 26 de maio, que não é um texto literário, como disse, são crónicas contadas em primeira pessoa, portanto, são questões verdadeiras que escrevo nesse livro, portanto, é o nono livro. Pronto, vamos escrevendo, há mais, há mais material para ser publicado, só que falta dinheiro, livro não dá dinheiro, né? não que eu tivesse vendido mil livros hoje, não chegaria para publicar um outro livro, e precisamos sempre de pessoas que sponsorizem os livros, que deem ajuda, desta vez os meus amigos da Sonambola ajudaram com um bocadinho de comu e, e saiu o um livro, né? e vamos lá ver. Depois há outra coisa, que é o pouco por gosto. Eu não sou escritor e nem quero ser escritor assim, profissional. Escrevo por gosto, escrever é meu hobby. E o que é que eu faço? Eu dou o texto a uma editora, se tiver um pouco de dinheiro, eles produzem. O texto está ali, os meus livros saem mais. É, 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 Primeiro, nós estamos a lançar esse livro aqui no Ministério porque, portanto, era dois ou três desafios. Olhe para esse espaço aqui, bonito, não é? E é um espaço que precisa de aproveitamento por parte dos meus colegas. E aqui é o Luciano Canhanga, não é o Soberano. Portanto, é trazer também um pouco os colegas a conhecer esse espaço que foi concebido para os meus colegas enquanto funcionários do Ministério e darmos proveito a esse espaço. Segundo, era também eh, juntar os meus amigos de todos os tempos. Eu acho que tenho conseguido a contar pela enchente. Né? E só hoje fiz também amizade com muitos jovens eh, estudantes universitários, que estiveram aqui para uma palestra e depois vieram cá também gostar do seu calor. Uh, ser o motivo. Eu produzi esse livro para que a juventude leia e reflita, não é? Como eu costumo dizer, a guerra não come capim, a guerra come pessoas, né? E o que está aqui, portanto, são uh, memórias vividas num tempo de guerra e também uh, outros episódios já bons, melhores vividos em tempo de paz e essa reflexão que eu quero que os jovens façam e por isso é que, e calhou bem, uh, o livro apresentado a muitos jovens para que eles conheçam os caminhos que trilhamos até chegarmos aqui e se sintam desafiados a, a trilhar um caminho melhor, de concórdia, mas de defesa, sobretudo, das conquistas conseguidas até agora com muito sangue e muitas lágrimas. Passagem de testemunho... Nim. Nim, quer dizer, sim e não. Né? Nim por quê? Vamos lá ver. Ainda não tenho 50 e assim se passar já testemunho, eu estou-me a aposentar, né? Mas é um apelo. É um apelo à juventude que deve preservar as boas coisas, e você também jovem. Isso aí de que totas não mais, né? 
se alguém apelar a Pitota, vai de lá comigo, porque eu também sou um Pitoteiro. Mais. Há <risos> mais, filha. Passa a última, porque eu já falei que as esperas de mim. É que ele influencia positivamente os jovens, porque é um livro feito por jovens. Eu espero que eles leiam, reflitam, comentem e depois façam as duas coisas, né? Que não nos levem mais aqui totas com o extremismo que vamos vendo aí desses jovens nascidos depois de 2002 que não sabem o que é caminhar 100 metros a pé, né? Eu já caminhei 100 quilômetros a pé em três dias. Isso é que eu não quero que aconteça. Por isso estou a fazer esse apelo aos jovens a quem endereça o livro para que reflitam sobre essas coisas e preservem o bem maior que nós conseguimos. Obrigado.